നമോ വാദം സഹൃദയരെ എന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ മൃച്ഛാളനം ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ ആ ഒരു അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന ആ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് സംവേദിക്കുന്ന ആ ഒരു അനർഘമായ ഒരു ദൃശ്യ ആവിഷ്കാരത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ പ്രവേശിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് മർജാര നഖങ്ങളോടെ ഞാൻ ഇതിനെ ഖണ്ണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു സംശുബ്ധമായ സംശൂലനമായ ഒരു 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 സംശുദ്ധിയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് അല്ല മനസ്സിലായ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പുലം പണേ അതായത് നമ്മുടെ വീഡിയോ തുടങ്ങാണ് ഞങ്ങ തുടങ്ങാണ് കേട്ട എന്ന കൊച്ചിക്കാർ പറയണ മാതിരി നമ്മുടെ മനോസ് വിഷൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ തുടങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ തലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വല്ലാതെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചതുര വടിവിൻ്റെ ആ ഒരു അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മളുടെ വാഗ്ധോരണികൾ മറ്റുള്ള ശ്രോതാക്കളുടെ ഹൃദയ പുടങ്ങളിലേക്കും കർണപുടങ്ങളിലേക്കും ഹൃദയ തലങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കാൻ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കണോ ഇത് പ്രാന്തായ ഞാൻ പുതിയൊരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകയുമായ ഗായത്രി വർഷ പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സീരിയൽ നടിയാണ് അപ്പോൾ മിനിങ്ങാന്നാണ് ഞാനൊരു വീഡിയോ എനിക്കൊരു സുഹൃത്ത് അയച്ചു തന്നു അതിൽ ഇത്ര സമയത്തിന് ഇത്ര ടൈമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ ടൈമിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണോട്ടോ മനോട്ടോ വന്ന് നിങ്ങളുടെ മേഖലയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ തന്നെ പറയുന്ന കുറച്ച് വാക്കുകൾ ഏ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ട് ഞാൻ ആ വീഡിയോ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇന്നലെയും ഇന്ന ഇന്നലെയും മിനിങ്ങാന്നൊക്കെ ഇത്തിരി തിരക്കായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇന്ന് സൗകര്യമായിട്ട് ഇന്ന് ഡിസംബർ ഒന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഒരു മാസം ലാസ്റ്റ് അവസാന മാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്നാം തീയതി തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് കുറേ ദിവസങ്ങളായി പരമം മടിയാനാണ് ഞാൻ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമായി ഉണ്ട് കുറേയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേണ്ട വേണ്ട വിട്ട് പോട്ടെ എന്നൊക്കെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഇടണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മളുടെ ആ ഒരു മേഖലയിൽ കയറി ഒന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാന്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊന്ന് പറയണമെന്ന് തോന്നി നമ്മുടെ മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉപജീവനം അന്നെന്ന് പറയണത് സീരിയൽ സീരിയലിനെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പുച്ഛിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം പബ്ലിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സീരിയലുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒന്ന് സീരിയലുകാരല്ല ഒരു രണ്ട് തെറി പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുറേ കുറേ പേര് അങ്ങനെയാണ് സീരിയലിനെ കാണുന്നത് ആ സീരിയലുകാർ വൃത്തി കേട്ടോ അവന്മാർ വെറുതെ എങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും അതും പൊതുജനങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല കാരണം സീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വലിയ മഹത്തരമാർന്ന കലയാണെന്നോ സമൂഹത്തെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന സന്ദേശം നൽകുന്ന കലയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല സീരിയൽ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അവിടെ വലിയ സന്ദേശവും ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ സിനിമയായാലും വലിയ സന്ദേശങ്ങളല്ല കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റാണ് കാണുക മറക്കുക അപ്പോൾ പലരും പറയാറുണ്ട് സിനിമ തെറ്റായ സന്ദേശം കൊടുക്കുന്നു സിനിമ ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാരണം സീരിയൽ പോയി കിടക്കണമല്ലോ മൊത്തത്തിൽ പോയി കിടക്കണം സീരിയലിന് ആരും ആ കാര്യത്തിൽ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പണ്ടാരാണ്ട് പറഞ്ഞ മാതിരി ഗാന്ധി സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇന്ന് ഈ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ആളുകൾ ഒരുമാതിരി എല്ലാവരും കണ്ട സിനിമയാണ് ഗാന്ധി അത്രയ്ക്ക് സൂപ്പർ ഹിറ്റായ സിനിമ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും നന്നായോ ഇല്ല പിന്നെ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ സൂപ്പർ മെഗാ ഹിറ്റ് ആ സിനിമയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കൊലപാതകം ഒളിപ്പിക്കുന്ന നായകനാണ് സന്ദേശമല്ല ആ സിനിമയുടെ മേക്കിങ്ങും ആ സിനിമ ഇവിടെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ കാതൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു സിനിമ വന്നപ്പോഴും അതിനും വിമർശനം ഞാൻ പറയുന്നത് സിനിമയും നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് എടുക്കാതിരിക്കുക നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളത് കാണുക മറക്കുക ഇതൊക്കെ ഒരു വിനോദ ഉപാധി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സ
ആറ് മണി ആറ് അല്ലെ ആറര മണി മുതൽ അവരുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു തുടർക്കഥ പണ്ട് ഈ നോവലൊക്കെ തുടർക്കഥ നോവലൊക്കെ വായിക്കുന്ന പോലെ അതൊക്കെ കണ്ടൊരു സന്തോഷം അവർക്ക് അത്രയും മതി അവർക്ക് ഈ സീരിയലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം പിന്നെ കുറച്ച് അച്ഛന്മാരുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ അച്ഛനല്ല കേട്ടോ മറ്റേ ഈ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അച്ഛന്മാരൊക്കെ അവർ ഇവരെ റിട്ടയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നവർ വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരുള്ളൂ ഈ സീരിയൽ കാണാൻ അല്ലാണ്ട് കുട്ടികളില്ല യൂത്ത് ഇല്ല യൂത്തൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സോഷ്യൽ മറ്റേ ഇതിലൊക്കെ ആയിരിക്കുള്ളൂ യൂട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മീഡിയയിൽ കൂടെ ഒക്കെ കാണുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലാണ്ട് വേറെ ആരുമില്ല ജോലി ചെയ്യുന്ന വീട്ടമ്മമാരൊന്നും ഇപ്പൊ സീരിയൽ കാണാൻ കാരണം അവർക്ക് ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് വന്ന് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവരുടേതായ തിരക്കും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമാണ് ഈ സീരിയൽ കാണുന്നതും ആ അവരുടെ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ ആ കാണല് കൊണ്ടാണ് ഒരു സീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖല നിലനിന്ന് പോകുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഒരു ഉപജീവനം അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനുമില്ല ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക അപ്പൊ ഗായത്രി വർഷ ഗായത്രി എന്റെ സുഹൃത്താണ് സഹപ്രവർത്തകയാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട് ഗായത്രി ഒരു നൂറോളം ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് സീരിയലുകളിൽ പത്ത് അമ്പത് സീരിയലിൽ അമ്പത് സീരിയലിൽ അങ്ങനെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഗായത്രിയുടെ ഈ പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഗായത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലെ സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ഹിറ്റായ മീശ മാധവൻ എന്ന ചിത്രത്തിലെ പട്ടാളം പുരുഷുവിന്റെ ഭാര്യ സരസു അതായത് നമ്മുടെ അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ ജഗതിച്ചേട്ടൻ ചെയ്ത ആ ഒരു ഭഗീരഥം പിള്ളയുടെ ഒരു കീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കാമുകി അപ്പൊ ആ പുരുഷു അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത രംഗങ്ങളാണ് നമ്മളെയൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച രംഗങ്ങളാണ് അവരുടെ ആ ഒരു കോമ്പോയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഗായത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ആ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് അപ്പൊ ഗായത്രി ഒരു അഭിനേത്രി എന്നതിനപ്പുറം ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകയാണ് ഒരു ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വളരെ ഒരു സജീവ പ്രവർത്തകയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ നല്ലൊരു വാഗ്മിയാണ് നല്ലൊരു പ്രാസംഗികയാണ് നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയാം നല്ല അറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചൊക്കെ നല്ല അറിവുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഗായത്രി ഈ നമ്മുടെ നവകേരള മാർച്ചിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നാദാപുരത്ത് വച്ച് നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗം അപ്പൊ ആ പ്രസംഗത്തില് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി രാഷ്ട്രീയം ഞാൻ വിടാണ് കാരണം രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഗായത്രി ഇപ്പോൾ ഒരു ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികയാണോ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ആളാണെന്നുള്ളതൊന്നും എന്റെയും ഗായത്രിയുടെ ഇടയിലുള്ള സൗഹൃദ സൗഹൃദത്തിനൊന്നും ഒരു തടസ്സമല്ല കാരണം എനിക്ക് എത്രയോ പേരുണ്ട് ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് ഇടതുപക്ഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ വലയത്തിലുള്ളവരാണ് കാരണം അത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പരമായിട്ടുള്ള അവരുടെ അവരുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ പോകുന്നു അതും നമ്മുടെ സൗഹൃദമായിട്ട് ഒരു ഒരു രീതിയിലും നമ്മൾ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാറില്ല അപ്പൊ അതൊന്നുമില്ല ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇപ്പൊ ഗായത്രി എന്തൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ കേൾക്കാറില്ല കാരണം കേൾക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് അവർക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞോട്ടെ അത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇപ്പൊ ബി ജെ പിയെയോ കോൺഗ്രസിനെയൊക്കെ വിമർശിക്കാനുള്ള അധികാരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഒക്കെ ഗായത്രിക്കും ഉണ്ട് ഗായത്രിക്ക് അത് പറയാം പിന്നെ ഗായത്രിയുടെ പ്രസംഗം ഞാൻ പൊതുവെ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഗായത്രി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സംസാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു സാഹിത്യവും ഒരു ചതുര വടിവ് സംഭാഷണങ്ങൾ എന്ന് എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോർമലി സംസാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല അത് നമ്മൾ ഈ ആലങ്കാരികമായി നമ്മളുടെ ആ ഒരു സംസാരത്തിൻ്റെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളൊരു എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് പറയുന്ന കുറെ സാധനങ്ങളാണ് ഈ ചതുര വടിവ് സംഭാഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മുടെ കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്ക് ഉണ്ട് അത് അത് നമുക്കറിയാം ഇതിനു മുമ്പും ഇപ്പം ഇടതുപക്ഷത്തിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും ഒരു 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 മഹിളാരത്നത്തിന് അതുണ്ട് ചതുര വടിവ് സംഭാഷണം പിന്നെ പുതുപ്പള്ളിയിലെ ഒരു പ്രമുഖനായ ഒരു വ്യക്തിക്കും ഉണ്ട് അദ്ദേഹവും ഈ ചതുര വടിവിൻ്റെ ഒരു ഉസ്താദാണ് കാരണം പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഇലക്ഷനൊക്കെ നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഞാനിപ്പോൾ
ഏഷ്യാനെറ്റ് സംപ്രേഷണം അതിൽ ഞാനും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സംവിധായകൻ ഡോക്ടർ എസ് ജനാർദ്ദനൻ നായർ സാറാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാഷണങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു വളരെയധികം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു അക്ഷരങ്ങൾ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജനാർദ്ദനൻ സാറ് ആ മനോജ് വന്നു അല്ലേ ആ താങ്കൾ ശരി ഒരിക്കൽ കഴിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് സീൻ ആരംഭിക്കാം കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ സീരിയൽ മേഖലയിലുള്ളവർക്കൊക്കെ സുപരിചിതനായ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഒരു സംവിധായകൻ ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകനാണ് ജനാർദ്ദനൻ സാർ വളരെ നല്ലൊരു നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയാണ് കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാഷണം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ പുള്ളി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചാൽ സാർ ഇങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ സാഹിത്യം ഇതൊക്കെ വരുന്നത് അത് ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ അങ്ങനെ ശീലിച്ചു പോയി ഈ നാടകങ്ങളൊക്കെ എഴുതി അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ സാർ ഇങ്ങനെ പറയും സാറെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നിസ്സാര കുറച്ചും കൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സിന് മുമ്പുള്ളതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ സാറിൻ്റെ സംഭാഷണം കേൾക്കുമ്പോൾ സാറ് ഭയങ്കര ഒത്തിരി കൂടെ പ്രായത്തിലേക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ മുഹൂർത്തം എന്നുള്ള സീരിയലിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അനൂപ് മേനോൻ ആദ്യമായിട്ട് സീരിയലിൽ നായകനായ സിനിമയാണ് അത് സീമ ചേച്ചിയുണ്ട് നടി സീമ ചേച്ചി അത് അനൂപിൻ്റെ അമ്മയായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനും സീമ ചേച്ചി നമ്മളൊരു സീൻ രാവിലെ ലൊക്കേഷനിൽ ഞാനിങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ റെഡിയായി അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം റെഡി ആയതിനു ശേഷം ഞാൻ കൃഷ്ണൻ അസോസിയേറ്റ് കൃഷ്ണൻ എനിക്ക് സ്ക്രി സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ട് തന്നപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിക്കും കാരണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഉൾക്കൊള്ളണമാണ് ആ സംഭാഷണങ്ങൾ ആ ഒരു സന്ദർഭങ്ങൾ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വാക്ക് എനിക്ക് ഒരു പിടുത്തം കിട്ടാനില്ല തിരസ്കരണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കൃഷ്ണനോട് ചോദിച്ചു കൃഷ്ണ കൃഷ്ണനെ പോയി ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ തിരസ്കരണിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് എൻ്റെ പുതിയ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു പിടുത്തമില്ല കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്കറിയില്ല അത് ശരി കൊള്ളാം ആ അപ്പം ഞാനിതിൽ ഒരു മൂന്നാല് പേരോട് ചോദിച്ചു തിരസ്കരണി ഒരു പിടുത്തമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ റെഡി ആയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഷൂട്ട് ഷോട്ട് എടുക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ സാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനോജ് അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതൊക്കെ വായിച്ചല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വായിച്ചത് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങാം സാർ അതിനുമ്പ് ഒരു സംശയം എന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ആ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തിരസ്കരണി എന്ന് അതിൽ സ്ക്രിപ്റ്റിലുണ്ട് ഞാൻ പറയേണ്ട ഒരു ഡയലോഗാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിരസ്കരണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇപ്പോൾ ശത്രു ഒരു മറയ്ക്ക് പുറകിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പുറകിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു വാക്കാണത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി അല്ല മനോജിന് അത് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പിടുത്തം കിട്ടില്ല ഞാൻ കൃഷ്ണനോടും രണ്ടു മൂന്ന് കൂടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്കും പിടുത്തില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സീരിയൽ കാണുന്നവർക്കും അത് പിടുത്തം കിട്ടില്ല നമുക്കത് മാറ്റാം സാർ അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഒരു ഈഗോ ഇല്ലാത്തത് സാർ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മാറ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുള്ളി അത് വേറെ രീതിയിലാക്കി ഒരു കർട്ടന് പുറകിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പുറകിൽ നിന്ന് എന്തോ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഈ ചില വാക്കുകൾ നമുക്ക് മലയാളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഈ മലയാളത്തിൽ ദൂരം അങ്ങനത്തെ വാക്കുകളുണ്ട് ചില ഭയങ്കര പ്രാസംഗികരൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയുള്ള വിഷയം ഞാനിപ്പോൾ വിഷയത്തിലേക്ക് വീണ്ടും കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഗായത്രി പറഞ്ഞ മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു അതൊക്കെ ഗായത്രിയുടെ ഇഷ്ടം സീരിയലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ സീരിയൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കോർപ്പറേറ്റുകൾ ട്രയാങ്കുലർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരാണിത് എങ്ങനെ പറയണം എങ്ങാണ് എന്നൊക്കെ പറയണത് നമ്മുടെ സീരിയലിൽ ഒരു മൊല്ലാക്കയുണ്ടോ ഒരു മൊല്ലാക്കയെ വെച്ച് നമുക്കൊരു സീരിയൽ എടുക്കാൻ പറ്റൂ പള്ളിയിലച്ഛനെ വെച്ച് നമുക്കൊരു സീരിയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഒരു ദളിതനെ വെച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂ ഒരു അരിവാളെടുത്ത് കൊയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു കഥ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇവിടെ സവർണ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഗായത്രി കുറച്ച് സീരിയലിൻ്റെ അന്നവും ഉണ്ടാളല്ലേ ഗായത്രി എന്തിനാണ് ഗായത്രി സീരിയലിന്
അൽഫോൻസാമ എന്ന് പറയുന്ന സീരിയലിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയും ചട്ടയും മുണ്ടിട്ടൊക്കെ അഭിനയിച്ചത് എത്ര പേര് അതിൽ ചട്ടയും മുണ്ടുണ്ട് കന്യാസ്ത്രീകളുണ്ട് അപ്പോൾ വേണ്ട സമയങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള കഥകളിൽ എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ സൂപ്പർ ഹിറ്റും ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസ്ലിമും അടങ്ങുന്ന പ്രേക്ഷക സമൂഹമാണ് സ്വീകരിച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കാൻ നോക്കരുത് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ മൊല്ലാക്കയുടെ കഥയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൊല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മൊല്ലാക്കയുടെ കഥ മൊല്ലാക്കയുടെ കഥ എന്ത് പറയാനാണ് ഗായത്രി സീരിയലിൽ മൊല്ലാക്കമാരുടെ കഥകൾ എഴുതുമ്പോൾ മൊല്ലാക്കയുടെ കുടുംബ ജീവിതം എടുത്ത് ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്കോ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വർഗീയത ആളികത്തും മൊല്ലാക്കമാരും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ കൂടി ആ ചാനൽ കൂട്ടിക്കും വേണമെങ്കിൽ കാരണം അതൊക്കെ എടുക്കാൻ പേടിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് പള്ളിയിലച്ചന്മാരൊക്കെ എന്തോ ഒരു സീരിയലിൽ പള്ളിയിലച്ചന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് പള്ളിയിലച്ചന്മാരൊക്കെ നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനും അവരുടെ കുടുംബത്തിന് സഹായവും അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന് സാന്ത്വനം കൊടുക്കുന്ന എന്തോ ഒരു കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പള്ളിയിലച്ചൻ്റെ കുടുംബജീവിതം കൊടുക്കാൻ പള്ളിയിലച്ചൻ്റെ കുടുംബവും ഇല്ല പള്ളിയിലച്ചൻ അങ്ങനെ കുടുംബമുള്ള പള്ളിയിലച്ചൻ പള്ളിയും അരമനയും കുർബാനയൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്ന പള്ളിയിലച്ചൻ്റെ കുടുംബം കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ പറയുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഔചിത്യം വേണ്ട ഗായത്രി സീരിയലില് ഇവരെ ഒന്നും എടുക്കാത്തത് സവർണ മേധാവിത്വമാണ് പിന്നെ അവിടെ മോളിലിരുന്ന് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി മറ്റേ കോർപ്പറേറ്റുകളും കൂടെയാണ് മറ്റേ മലയാള സീരിയലിന്റെ ഓൺലൈനൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്ത് വിടുന്നത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാവുന്ന ഇഷ്ടമാണ് ഇത്രയും വലിയ ഫൂളിഷ്നസ് ഈ പറയുന്ന ആളുകളോട് പറയുമ്പോൾ ഗായത്രി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ഗായത്രി ഇത്രയൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ വീഡിയോ തലങ്ങും വിലങ്ങൊക്കെ നോക്കിയിട്ടും ഒരു കയ്യടി പോലും ഗായത്രിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല സാധാരണ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര കയ്യടിയൊക്കെ ആളുകൾ കേട്ടോ കാരണം വേറൊന്നുമില്ല ഗായത്രി അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താ സംഭവം എന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഗായത്രി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ മനുഷ്യരെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ഇരിക്കണേ ഏഹ് അപ്പം അവർക്ക് ഇത് പിടുത്തം കിട്ടണ്ട് പിടുത്തം കിട്ടുന്ന ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഗായത്രിയുടെ ആ പാണ്ഡിത്യവും അറിവൊന്നും അവർക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പിടുത്തം കിട്ടാത്തത് അപ്പം ഞാൻ പറയണത് ഗായത്രി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കരുത് ഒരു സീരിയൽ മേഖലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കലാരംഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗായത്രി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാം വന്തസായിട്ട് പറയണം ഇനിയിപ്പോൾ ഗായത്രി ഒരു സീരിയലിലോ ഒരു സിനിമയിലെ പോലെ അഭിനയിക്കരുത് കാരണം ഇത്രയും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സീരിയലിലോ സിനിമയിലോ ഞാൻ ഇനി ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യില്ല എന്ന് കൂടി അവിടെ പ്രസംഗത്തിൽ പറയണമായിരുന്നു അതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് തരുന്നു ഒരു കലാകാരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ആ ഒരു സിനിമ സീരിയൽ രംഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് രാജിവച്ച് ഞാൻ മാറുകയാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവം ഉണ്ടോ നാളെ സീരിയലിലും സിനിമയിലും വിളിക്കുമ്പോൾ ഗായത്രി പോയി അഭിനയിക്കില്ലേ പിന്നെ എന്താണ് മോളിലിരിക്കണവരാണ് മറ്റേ ജോത്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറയണത് അവരാണ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകാൻ പറയണത് അവരല്ല എന്തൊക്കെയാണ് ഗായത്രി പറയുന്നത് കഷ്ടമാണ് ഇത്രയ്ക്ക് ഒരു മൈക്ക് കിട്ടി ഒരു വേദി കിട്ടി കുറെ പേരെ ആളുകളെ മുന്നിലും കിട്ടി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തും പറയാന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ കൊള്ളൂല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ചോറാ തിന്നണത് ഗായത്രിയൊക്കെ എനിക്കറിയാം നല്ലൊരു മനസ്സിന്റെ ഉടമയെല്ലാമാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഈ അറിവുകളെ ഒരു ഒരു കൂപമണ്ഡൂകമായിട്ട് പൊട്ടക്കനറ്റിലെ തവളയെ പോലെ ഒതുക്കി നിർത്തല്ലേ എന്തായാലും ഗായത്രിക്ക് നല്ലൊരു മൈലേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗായത്രി അടുത്ത എലക്ഷനിൽ നിൽക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം കിട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട് ലോക്സഭയിലേക്ക് നിയമസഭ വരിക്കും അതൊക്കെ എന്തായാലും പാർട്ടി തരും പക്ഷെ ജയിക്കണോ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ അത് വേറെ കാര്യം അതെനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും പാർട്ടി സീറ്റ് തരുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ വേണമല്ലോ കാരണം ഈ ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ പഠിക്കുക നല്ലതാണ് വട്ട് ഈസ് പൊളിറ്റിക്സ് പൊളിറ്റിക്സ് ഈസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ദി ലിവിങ് ടുഡേ പോസിബിൾ ടുഡേ ഇമ്പോസിബിൾ ടുമാറോ പോസിബിൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാം വേർ അവർ ഐ ഗോ ഐ എം പുട്ട് ഇൻ മൈ ഹൗ പുട്ട് മൈ 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 ഹൗസ് ഇൻ ഇൻ മൈ ഇൻ മൈ ഹെഡ് എന്നൊക്കെ പഠിക്കാം അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ പഠിച്ച് ചതുര വടിവിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മലയാളവും ആംഗലേയവും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട
അതായത് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയെയോ ശ്രീ അമിത് ഷായെയോ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയോ ആരെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം അത് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഞാൻ അതിലൊന്നും ഇടപെടില്ല ഞാൻ അതിലൊന്നും ഒരു വിമർശനവും പറയില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം പക്ഷേ ഈ വക കലയിലൊക്കെ തൊട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു മാന്യത അതിൽ പുലർത്താൻ കയ്യടി കിട്ടും എന്നല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വലിയൊരു സംഭവമാണ് കഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഗായത്രി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു സീരിയൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഡയറക്ട് ചെയ്യുക ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു സീരിയൽ സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇതിനു മുമ്പ് കുറെ അല്ലെ കുറെ ആളായി അന്ന് എന്നെ എനിക്കൊക്കെ വേഷം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് അറിയാം കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഗായത്രി ഗായത്രി എന്തായാലും നല്ല കലാകാരിയായിട്ട് വരിക അപ്പൊ ഗായത്രിയുടെ അടുത്ത സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത സീരിയൽ കാരണം സീരിയലിലാണോ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തത് അടുത്ത സീരിയൽ ഗായത്രി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അടുത്ത സീരിയലിലെ ഒരു നായകൻ മുല്ലാക്ക അടുത്ത നായകൻ പള്ളിയിലച്ചൻ സീരിയലിന്റെ പേര് ഷട്ടേം മുണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ പൊന്നരിവാൾ അമ്പിളി കാരണം പാടത്ത് കൊയ്യാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിന്റെ കഥയും വേണം ഇതെടുക്കാനുള്ള ആർജവം ഗായത്രി കാണിക്കുക എന്തായാലും ഗായത്രിക്ക് ചാനൽ കിട്ടും ഒരു തർക്കവുമില്ല ആ ചാനലിൽ ഈ സീരിയലായിട്ട് വന്നൊരു വിപ്ലവം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുക റേറ്റിംഗിൽ ഗംഭീരമായിട്ട് പോട്ടെ വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹപ്രവർത്തകയെ ഗായത്രി ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക കലയെ വർഗീയവൽക്കരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട കലയിൽ ജാതിയും മതവും ഇല്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാ ഇവിടെ ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞ ഹിന്ദു ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഒരു പേര് സിനിമയ്ക്ക് ഈശോ എന്ന് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ തിയേറ്റർ കത്തിക്കുന്നു പറയും ഇനി മുല്ലാക്കയുടെ പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സീരിയൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ ചിലപ്പോൾ പൂട്ടും എന്തിനേരെ പറയുന്നു കാതൽ എന്ന സിനിമയിൽ സ്വർ സ്വർഗാനുഗ്രാഹിയായ കഥ കഥാനായകനായ മമ്മൂക്കയ്യ കഥാപാത്രം ക്രിസ്ത്യൻ പേര് കൊടുത്തു എന്നും പറഞ്ഞ് കാസ പ്രതിഷേധവും കേസും കൊടുക്കാമോ കേസ് കൊടുക്കാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഇവിടെ പിന്നെ ഹിന്ദുക്കളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു നായരുടെ പേരിട്ടിട്ട് ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട ഒരു വില്ലനാക്കിയാലും ഒരു നായമാരും ചോദിക്കാനില്ല കാരണം ഒരു നായർക്ക് ഒരു നായരെ കണ്ടുകൂടാ ആ ഒരു നായര് മോശമായി അടിപൊളി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ അപ്പൊ ഹിന്ദു സ്പ്ലിറ്റ് ആയി കിടക്കണം മതമൊന്നുമില്ല ആർക്കും എന്തും പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ പേരൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഈ സീരിയലൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അത് എന്ത് ചെയ്താലും ഇപ്പൊ ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനും പറ്റില്ല എന്നറിയാം ചോദിക്കാനും പറയാനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെ അതിനെതിരെ നിന്ന് എന്തിനാണോ താൻ ചോദിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തല്ലി പിടിച്ചോളെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പോകണത് ബാക്കിയുള്ളതിലൊക്കെ തൊടുമ്പോൾ ഒരു പേടിയുണ്ട് ഒരു ഭയം ഒരു ഉൾഭയം അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനോട് വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് സീരിയൽ സീരിയലിന്റെ വഴിക്ക് പോകോട്ടെ സിനിമ സിനിമയുടെ വഴിക്ക് പോകോട്ടെ ഗായത്രി ഗായത്രിയുടെ വഴിക്ക് പോകോ ഗായത്രിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്തൊക്കെ നേടാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം നേടിക്കോളൂ നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ നാളെ ഗായത്രി എം എൽ എ ആയാലും മന്ത്രി ആയാലും സന്തോഷമുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ ഗായത്രി പറഞ്ഞ പോലുള്ള വാക്കുകളൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ മുകേഷേട്ടൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വീട്ടിൽ ജനിച്ച മനുഷ്യനാണ് എം എൽ എ ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വരെ കലാരംഗ കലാരംഗത്ത് ഇങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഗണേഷേട്ടൻ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഏഴ് വർഷമായിട്ട് ഇടത് പക്ഷ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നതല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ഗായത്രിക്ക് എന്തിനാണ് ഈ കുരു കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യം ഇവരൊന്നും പറയാത്ത അത്ര ഇവരുടെ അത്ര ഒന്നും വലിപ്പം എന്നാലും ഗായത്രിക്ക് ഇല്ലല്ലോ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവരൊന്നും വേണ്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ഗായത്രി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണത് കഷ്ടമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മേഖല ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വലിച്ചടയ്ക്കേണ്ട ഇനി എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവരോട് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഗായത്രിയുടെ വീഡിയോ കണ്ടവരുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ ഗായത്രി പറയുന്ന ഈ വാക്കുകൾക്ക് അതുപോലത്തെ അവഗണന കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞേക്കുക ഇതൊക്കെ വെറും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിൽ കുറച്ച് ആളുകളെ ഇങ്ങനെ കയ്യടിപ്പിക്കാനും ആകർഷിക്കാനും വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഗായത്രി